Did you know that more than 68,000 puppies are born every year on the streets of Thailand? These dogs are homeless, and they are adding to an already huge stray dog problem in Thailand. The city of Bangkok might have the worst stray dog problem of any city in the world. With up to 300,000 dogs wandering the streets, hoping to survive till the next day. Some of them join together in packs that survive with a combination of cutting and brutality. Others will go it alone, scrounging for discarded food or handouts. Survival is hard in this world. The dogs often claim a street or even a stretch of sand as their turf, and they will defend it with their lives. The situation has gotten desperate for dogs and people and international groups are trying to help. A delegation of veterinarians and nurses from Denmark is flying into Thailand soon to help neuter the street dogs. After months of preparation for a three-week stay in Thailand, they will team up with Soy Dog Foundation, a local group that already neuters dogs and cats in the country. This time, a foreign delegation will be working with Soy Dog it is a volatile situation because this form of volunteer work is illegal in Thailand. Just months before the delegation's arrival, a foreign vet was arrested near Bangkok. Soy Dog has so far neutered over 101,000 dogs, but they need help because the situation is out of control. This documentary will follow the Danish delegation and their volunteer work with the street dogs of Thailand. Really big welcome to everybody for coming all the way to Phuket, Thailand, for helping us here at Soy Dog. We really appreciate the effort that you all have made. And so I really hope that you guys come away feeling like you really helped out because we really appreciate being able to run these clinics with you guys. And so I oversee all of our animal projects, the shelter, our mobile clinics, etc. And this is Reggie. Reggie's our Hi. shelter manager. So she oversees everything at the shelter. She's been with Soy Dog a long time. So she knows how the mobile clinics operate. She's operated them in the past. So we don't have enough staff to fill all these little gaps. So that's when you guys come in and it's really important for us to fill all these little gaps we're missing because we got no enough and haven't got enough staff. Yeah, we right? will definitely so, integrate your nurses yeah. into these processes, yeah. don't worry. We just want to, to make sure that they see how our nurses operate in the first day yeah. or so, and then once they're comfortable, you know, they certainly can do. Um, mm. One thing that really is lacking because we lack, you know, we, again, we lack staff is anesthetic monitoring, uh, recovery of anesthesia, mm -hmm. helping with prep, helping with ear, um, ear tattooing, those things as well, or, and just monitoring gas anesthesia and anesthetic depth is really important. Um, and so nurses can definitely assist with those tasks as well. Mm -hmm. Don't worry, there's plenty of things. Um, and this is not a sexy task, but the scrubbing of instruments is something that's always needed because we're going through so many instruments. So usually it requires just a couple, one or two dedicated people cleaning instruments. Uh, Kunbi, did you have anything else you wanted to add? <laughs> that just bear with us because we work in a big population and they are between Thai person and it's like the culture is also different here. So we have to be a bit smoothly with them and if they see the foreigner uh, doing the surgery, they meet like my a bit concerning. That's why we have our nurses this you guy and then we try to make you happy <laughs> as 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 more as possible that we can. Mm. So we just try to help to get that work smoothly because we will have more animals in Panga. Right. And there are a lot of operation there. So it is it's all kind of little thing because they are stayed up and we we have to return them <coughs> to the street. But they have some of them have a feeder to look look after. But some of them doesn't, so that's why we have to be more careful with with the animal, yeah. 
Ja, jeg hedder Mogens Hansen, og jeg arbejder til daglig på Nordkysten Styrhospital, som jeg så også er ejer af. Og jeg har gennem de sidste 17 år øh, været involveret i gadehundprojekter i øh, Indien og i Thailand, hvor jeg startede det i 1999, hvor jeg var første gang afsted, sammen med en gruppe andre dyrlæger og veterinærsygeplejersker. Jeg er koordinator på de her ture her, og nu har vi lige været afsted igen på en tur i Thailand, hvor vi har været afsted i tre uger og arbejdet sammen med to store organisationer i Thailand. Den er stor, hva'? Ja. Det er 01, 3, 4 og 8. Det er jo åbent. Der mangler to år og fem år og seks år super, tror jeg. Ja, det er meget en tur, så er det ikke kommet ned endnu. Hvad er det ikke kommet? Ja, vi er i fuld gang med at samle til pinde derovre. Vi skal have 20 cent, eller 1 cent af mundkor. Hvad skal vi have? Der er jo 1 eller 2 cent mundkor. Ja, 2 cent. Anybody going to Phuket goes in this van? Okay, not in Da vi kom til det første sted øh, nede i Thailand, øh, hele gruppen, og vi var jo øh, desværre sådan, at vi var delt op i to grupper. En, som arbejdede et sted på Phuket, eller lige uden for Phuket, og en anden gruppe, som jeg var med i, hvor vi arbejdede i selve Phuket by på øen Phuket i Thailand. Øh, da vi kom ud første sted der, hvor at, øh, vi skulle arbejde sammen med Soy Dog Foundation i Thailand, der var vi jo meget spændte. Jeg havde selvfølgelig prøvet det mange gange før. Der var også nogle af de andre, der havde prøvet det et par gange før. Men ellers var alle de andre nye. Så min største tanke, da vi kom derud, var egentlig, hvordan ville det gå? Hvordan ville gruppen arbejde sammen? Hvor godt ville vi arbejde sammen? Kunne vi finde ud af at arbejde sammen? Eller som der har været nogle enkelte gange på nogle af turene, hvor man var nødt til at tage en samtale med nogle af dem, der var med, fordi de ikke havde den rigtige indstilling. Så hvordan ville det hele egentlig fungere med sådan en gruppe, som jo skal arbejde kanon hårdt? og kanon effektivt sammen fra klokken 8 om morgenen og til klokken øh, nogle gange til 5, 6, 7 og stykker om aftenen. Um, but one to two is okay. Vi er ved at gøre klar til uh, operation. Uh, vi er på første dag her, her i Phuket by, hvor at, at der er selvfølgelig alle stress på, fordi vi aner jo ikke noget af vores, kan man sige, vores roller og hvad vi skal og hvad vi kan lige nu, fordi at der render en masse tejer rundt og forbereder en hel masse. Men spændende er det, og ja, nu er vi lige ved at gøre klar til, at vi kan få nogle dyr på bordene, sådan, så vi kan komme i gang med operationerne, så det bliver meget spændende i hvert fald. På mange af de her projekter, vi er på, så er det jo en blanding af gadehunde eller gadedyr, fordi vi havde faktisk rigtig mange katte øh, den her gang, og det har vi også haft nogle enkelte andre gange, har vi haft mange katte. Øh, specielt i Thailand, ikke så meget i Indien, det er mest hunde, men i Thailand er der mange, der har katte også. Dem, der kommer ind, det er jo langt hen ad vejen det, vi kalder gadedyr. Men der er forskel på gadedyr. Nogle gadedyr er jo nogle af dem, det man opfatter som gadedyr. Det er jo nogen, som lever fuldstændig frit, ikke har nogen ejer, og som ikke rigtig bliver passet, som finder deres mad i affaldsbunkerne, som der jo er rigeligt af, både i, især i Indien, men også i Thailand. 
Men der er jo andre gadedyr også. Der er også de gadedyr, som faktisk har en, ejer, har en ejer, eller i hvert fald løber frit rundt, og så kommer hen og bliver passet og får noget mad hos nogen, der passer den der. Altså, man kan ikke kalde det ejer rigtigt, men i hvert fald nogle foderværter, kan man nærmest kalde det. Det der sker, når der dyr kommer ind til os, det er, at den for det første bliver undersøgt, bliver lige tjekket, at den er i orden, og den er, den er frisk, og den, dens hjerte lyder, som det skal og sådan noget. De bliver for øvrigt først registreret, når de kommer ind. Der er nogen, der kommer med dem, enten en hundefanger eller en ejer. Og så registrerer man dem med navn og adresse og telefonnummer og alder på dyret og i det omfang, det kan lade sig gøre og eventuelt, hvad den hedder og, og så videre, så videre, så videre. Og så bliver registreret med papirer og det hele. Så får de en bedøvelse. Når den bliver bedøvet, så sker der så det med den, at den kommer op på et operationsbord hvor den bliver kastreret eller steriliseret, alt efter om det selvfølgelig er en han eller en hundhund. Så bliver den mærket også med et øremærke af en eller anden slags. Det er forskelligt, alt efter hvor man er henne. Her i Thailand der øremærker de den med et nummer, og så bliver den så også som regel behandlet mod parasitter med en indsprøjtning. Og så bliver den lige tjekket efter, om den har nogle synlige defekter af nogen slags. Og så øh, vågner den op bagefter, og så bliver den så sat ud i samme område, som den kom fra. Enten hos en ejer, som har den, eller ud frit i det område, hvor den kommer fra, hvis det er en hundefanger, der er indfanget. Hundefangerne er også lidt forskellige, om de tager ud til ejerne. Tidt kommer ejerne selv med dyrene. Enten på knallert eller i bil eller gående med dem. Øh, hundefangerne går ud og spørger, om det her hunde hører til. snakker med lokalbefolkningen i området og spørger dem selvfølgelig om at høre den her hund til et sted, hvis de kan se, at det er måske en hund med halsbånd på eller lignende. Ikke?
ลูกหมาไปไหนมาแล้วไม่รู้ค่ะหมาที่เกิดที่นี่มาก่อนอะตัวเล็กๆสวยที่ดีเซ็กซ์ใส่ดีใจดื่มเองมันใช้ไม่ปาดื่มเองวิสนาเบียร์ไอเลยเว้ยสวยที่เซ็กซ์ใส่ส่วนที่ดีแอนวิลฮุนที่ไม่ได้เชื่อคือหนุ่มไอเลยที่สอดฟังที่ฉันเว้ยเกิดแถวนี้เมื่อก่อนไปไหนมาแล้วอ่ะหมาตัวเล็กๆไปไหนมาแล้วหมาที่เกิดตรงนี้เมื่อก่อนไปไหนมาแล้วครับลูกหมาเหมือนนั่นนี่แหละฉันไม่เห็นไม่เห็นแล้วฉันไม่เห็นอ๋อมาเล็กๆอ่ะสวัสดีครับพี่เห็นไหมไอ้นี่ทำแล้วชุดลูกมันไปไหนมาแล้วลูกมันพอไปเลี้ยงนี่นี่นี่นี่มันให้จับรึเปล่าลูกบอกบอกลูกชายจับนี่นะนี่นี่นั่นแหละเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะมาพม่าตัวไหนอ่ะพี่มันมันอยู่หน้างานหรือเปล่าตัวเล็กใช่ไหมตัวแดงเอาไปแล้วเอาไปแล้วไม่ตัวใหญ่เท่าไหร่ไปเจอหน้างานวันนั้นมีมีตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็แม่มันแล้วก็ลูกมันตัวที่เราปกปุยหน่อยมีตัวมีเอาตัวหนึ่งไปไหนแล้วไม่รู้เอาไปแล้วเอาไปแล้วไหมในเป๊ะบุ้มไม่เป็นรถในเป็นรถบอกว่าแล้วอุ้มนายโยนเนี่ยจะขันกำแพงนะผมมันไม่ขัดไม่เดี๋ยวเดินไปตามทางไปใช่ไหมนี่แล้วนะหมดแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวตอนเย็นพามาสองสวัสดีครับพี่ตอนทำหมันทำไมเขาปิดประตูซะแล้วอ่ะทำไมจี้ไปซื้อทางมาก่อนไม่ไหวไปทางนี้ใช่ไหมครับทางนี้เดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวไปแล้วเด็กเขาอยู่ตรงนี้ตรงไหนไหนนะไอตัวนั้นตัวที่เราไปได้ยูสี่ตัวได้ยูสี่ตัวตัวนี้ไอตัวผู้ประมาณ Altså ved de, meget, ved de hunde, som er meget, meget svære for fat i, der bruger man typisk øh, pige, altså pusterør med pile i, så, hvor de så kan bedøve dem på den måde. Så det er selvfølgelig det ultimative. Altså det er jo det, det er der, hvor de virkelig er svære for fat i. Der bruger man så pile også, ja. ตัวข้าวน้ำตาลนี่ตัวนี้ตัวข้าวน้ำไม่ได้ไปมาเดินลูกเครื่องไปแล้วดูเด็กไปดูตาเล่นดูตาดูตาดูตาดูตาดูตาดูตาดูตาดูตาดมันแม่กับลูกมันแม่กับลูกมันแม่กับลูกมันแม่กับลูกมันแม่กับลูกมันแม่กับลูกมันแม่กับลูกมันแม่กับลูกมันแม่กับลูกมันแม่กับลูก
เป็นยังไงมาเลยเอ็นดีโอมิชชูนที่เราทำงานร่วมกันกับไทยแลนด์คือเอ็นดีโอมิชชูที่ชื่อ Dog Chance และเป็นการจัดที่บางคอกแต่มีคลินิกที่มีความสำคัญบางคอกและหัวหินที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศบางคอกเอ็นดีโอมิชชูด็อกเชนส์ startede for mange år siden af en pige der hedder Pim, som er thailænder, thailandsk kinesisk. Hun er meget meget rig, så hun har valgt at bruge noget af sit liv på simpelthen at hjælpe de her gade gade dyr, gade hunde især. Og det gør hun meget meget flot, bruger rigtig mange af sine penge på det. Havde i sin, sin storhedsperiode havde hun jo halvanden 200 hunde i sit private hjem i Bangkok. Cirka 650 hunde på et landsted, hun har uden for Bangkok, tæt ved hovedet Og så havde, har hun så bygget den her klinik for ja, hvad det, 8-9 år siden. Bygget hun klinikken der, hvor hun så også har en masse hunde der. I dag har hun, her i 2016, har hun omkring 150 hunde på hendes landsted. Og jeg ved ikke, hvor mange hunde hun har i Bangkok, men det er måske en 40-50 stykker, og så har hun løbende hunde på sin klinik, som er en ret stor klinik. Det er en udendørs klinik, hvor at, øh, der er en masse løbegård, hvor der går... Ja, da vi var der, var der vel omkring 150-150 hunde i de løbegård. Det var så mange af dem, øh, vi selvfølgelig skulle operere. Og øh, hvis jeg kort skal forklare, hvordan der ser ud derude, så er der øh, tre store løbegård derude. Meget, meget store løbegård med overdækning og øh, hegn omkring og så videre, hvor der øh, i hendes velfærdsdage var omkring en 250 hunde i hver. Øh, lige der omkring 200-250 hunde i hver løbegård. De hunde, hun tager derude, er jo herreløse hunde, og mange af dem er hunde, som har defekter. Altså som mangler et eller to ben, som ikke kan se, som har sygdomme af forskellige slags, som gør, at de ikke kan klare sig ude i det virkelige liv. This particular dog, I found in Pattaya. And the eyes were popped out. Did you see the eyes when? Really? So you were um, at that time, what, over 10 years ago? Maybe, I don't know. But anyway, we have the eyes treated and we got the eyes back. So that's lovely. She's been with us for a very, very long time. Okay. Yeah, but this particular dog was hit by a um, train. That's why she, he's, she's called train many, many years ago. And you can see the front leg and the back leg. Being chopped off, and uh, luckily she survived, and she's been living me for like very long time. We can have a look. Ja, men det er fordi, at de har, at de genfødt som hunde, og grunden til, at de genfødt som hunde, det er jo, at uh, selvom de lider som hunde, eller det kan være som tissemyre, eller det kan være alt muligt andet. Så drejer det sig simpelthen om, at de skal gennemleve det liv, de har med ledelser, for ellers kan du ikke blive genfødt i en højere bevidsthed senere hen. Så det er simpelthen derfor. Så det er Derfor må man ikke aflive her. Og det gælder både faktisk i buddhismen og hinduismen. Altså, og faktisk mange steder, hvor du, hvor du kan blive genfødt, og hvor du kan få et nyt liv bagefter, så må du ikke aflive.
fordi du risikerer, at din sjæl ikke får lov til at gennemleve det liv, som du skulle have haft. Og det kan vi sige, det er meget lidt vesterlandsk, men det er sådan, som det er hernede. Det må vi jo finde os i, når vi på besøg hernede. Så. Der er mange, der spørger om det her, vi gør. Jamen, det er jo bare en dråbe i havet, ikke? Men så plejer jeg at sige, at havet består af dråber. Så hvis du tager en dråbe væk, ikke, så er der med en dråbe mindre i det hav. Øh, selvfølgelig er det klart, at øh, vi har på den her tur taget ca. 1000 hunde, opereret dem, og ca. 800 katte. Og hvis man ser på verdensbasis, øh, 1000 hunde, øh, lige, der er lige omkring 350 millioner gadehunde i verden. Så 1000 hunde lyder meget lidt, men hvis alle gjorde det her, alle dyrlæger for eksempel gjorde det her, så vil vi meget hurtigt få øh, bugt med gadehundeproblemet. Og hvis man for eksempel ser øh, bare på Puketøen, hvad Soy Dog Foundation har gjort der gennem årene, så gadehundeproblemet på Puket er faktisk så godt som løst. Jeg var der for mange, mange år siden i midten af 90'erne. Der var jeg på Puket og kunne se, at der var et kæmpe problem med gadehunden dernede. I dag, når man tager rundt dernede, så er det faktisk meget, meget lidt, man ser løse hunde gå rundt dernede, i forhold til dengang i hvert fald. Der er selvfølgelig stadigvæk løse hunde. Det er der også i Spanien og i Frankrig og sådan nogle steder. Men det er bare meget lidt, der er dernede nu. Så jeg vil sige, at det, at vi kommer derned og laver 1000 hunde, er en forskel. Og så var der engang en journalist, der stillede mig det spørgsmål. Jamen, hvor meget betyder det egentlig, at I tager derned? Så sagde jeg til ham, ved du hvad, du skriver artikler hver dag, ikke? Jo, sagde han så. Jamen, øh, den artikel, du skrev i går, den kom i en avis. Øh, og så læste folk den om aftenen, ikke? Ja. Ja, og den avis smider de ud dagen efter. Eller måske samme dag, hvis de overhovedet læser din artikel. Hvor stor forskel gør du? Og det kan jeg jo ikke rigtig svare på. Så hvor, hvor stor forskel gør det enkelte menneske Men hvis alle mennesker gør noget godt, så vil verden se helt anderledes ud.